سو ستاون کی بغاوت نے پرانی حکومت کی ساری اندرونی کمزوریاں ظاہر کر دیں جس حکومت کے نام پر باغی جان پر کھیل کر فرنگیوں کو ہندوستان سے نکالنے کی آخری کوشش کر رہے تھے سامنتی سردار اور جاگیداروں کو ملک بہت بڑے حصے میں عام جنتا کی ہمدردی حاصل تھی مگر ان میں نہ تو قابلیت تھی نہ کوئی مقصد نہ سنگٹھن وہ تاریخ میں اپنا کردار نبھا چکے تھے اور اب آگے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی پہل کرنے والوں میں کوئی راشتریہ یا اتحادی جذبہ موجود نہ تھا محض انگریزوں سے نفرت اور اپنے جاگیری حقوں کی حفاظت کی خواہش سنگٹھن کی جگہ نہیں لے سکی یہاں آئے گا دلی ایڈوانس پارٹی کو یہی چوک میں آنے کو کہا گا نا ہاں بالکل یہی گماسان جنگ کے بیچ آن پہنچے ہم لوگ کہا پندت پسینے کے دور ہوئی گا ہم لوگ آپ کی طرح سپائی تو نہیں ہے نا لڑائی کا ڈر لگتا ہے بھاو یہ آئے گے ہاں ہاں کہا سمچھا رہے ہیں گورل نے ڈلی گھیر لی آگی حالانکہ چاہے تو چپے سے گھس سکتے ہیں گے اپن لوگ گھیرے گھیرے ڈالا کے چڑھائی کر دی چڑھائی تو نہیں کہہ سکتے ہیں گے تو چھٹ پٹ جاری آئے گی اچھا کمو کی پرتکچہ کر رہے ہیں گے تو جانچ پر کر رہے ہیں گے لگتا ہے ایسے ہی آئے گا اور دربار کا کہا حل چل دربار میں کمیٹی بنی آئے گی خوجین کی اور گیر خوجین کی بادشاہ خود بھی سہر کے ایک دو چکر لگایا آئے ہیں گے پر اصلی طاقت جو ہے نا وہ ہے سے اجادہ فرمان کا کہا ہوا فرمان بھی آج گل میں جاری ہوئے گا ایسا سنا سہر کے بھیتر جا کے ہی دیکھتے ہیں چلو آجی برادرن اٹھو جاگو یہی وقت ہے یہی موقع ہے یاد کرو وہ پیشین گوئی بھوشے بانی برادرن کہ فرنگی سو سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتا اور یہ میں آج پوری ہو چکی ہے فرنگی نے سن سترہ سو ستاون کی گرمیوں میں پلاسی کی لوائی جیتی تھی اور آج سن اٹھارہ سو ستاون کی گرمیاں ہیں میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں کہ فرنگیوں سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا راج اب ختم ہونے والا ہے یہ خدا کا حکم ہے دیکھو آنکھیں کھول کر دیکھو اللہ نے اشارہ کیا ہے قدرت بول رہی ہے کل رات آسمان میں تارے تم تمہ رہے تھے یا جل رہے تھے میں نے دیکھا آگ برسا رہے تھے یہی وہ اشارہ ہے 
तब्दीली के आसर धरती पर भी नजर आ रहे हैं ईरान का शाह अपना भारी लश्कर लेकर हिंदुस्तान की सीम पर चल पड़ा है वो मोमिनों की मदद करने और मुनकरों को खत्म करने आ रहा है अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है कि भगा दे तिरंगी को और जमा दे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को तो क्या फिर मुगलों का राज आएगा दिल्ली शहर पर नूर बरसेगा लिहाजा उठो अपने बागी दोस्तों के हाथ मजबूत करो उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैदान जंग में लड़ो और दुश्मन का सफाया कर दो वक्त की पुकार सुनो बिरादरन शिंदो सुनो बादशाह दिल्ली अबू मोहम्मद बहादुर शाह जफर का फरमान सुनो अवाम खास हिंदू और मुसलमान इस बात को जान लें कि दिल्ली और मेरठ में मुकीम तमाम गोरी पलटन और सभी फिरंगी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सिपाहियों का दीन और मजहब और धर्म से महरूम करके ईसाई बनने पर मजबूर किया जाए इसीलिए गवर्नर जनरल ने यह हुक्म जारी किया है कि कारतूसों में नापाक चर्बी मिलाई जाए और अगर दस हजार सिपाही भी इस हुक्म की मुखालफत करें तो उन्हें तोप से उड़ा दिया जाए अगर पचास हजार सिपाही भी इस हुक्म से इनकार करें तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए इसलिए रैयत के सभी हिंदू मुसलमानों से यह दरख्वास्त है कि वो आपस में इतिहास कायम करें ईद के मौके पर मुसलमानों से यह गुजारिश है कि वो गाय की कुर्बानी ना दें और वो गाय का गोश्त भी ना खाएं और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं। रियाया के एक एक इंसान को चाहिए कि वो अंग्रेजों के खिलाफत और मुगल बादशाह की तरफदारी करे सुनो 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 हम एकदम दिल्ली छोड़कर जा क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं दिल्ली से बाहर काम है पंडित और कहाँ जा रहे हैं मालूम पड़ा जाएगा फिर भी अंत में कानपुर है जाएंगे पर पहले अवध से गुजरेंगे जरा यहाँ विश्राम करें हाँ जी आइए 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 तो क्या अवध में विद्रोह शुरू हो गया है होना तो चाहिए पहले पहुंच तो जाए दिख जाएगा पर अवध में तो फिरंगों का राज है अरे यही तो वजह है कि अपने वहां जावेगी पंडित मतलब मैं बताता हूं आपको सन छप्पन में फिरंगियों ने निगला पूरा अवध का राज निगला पूरा अवध का राज बाजिद अली गए कलकत्ता शुरू हुआ गोरों का काज शुरू हुआ गोरों का काज अंग्रेजों की लंबी बातें शासन करेंगे ऐसा सुख पाए पर जा भरपूर शासन करेंगे ऐसा सुख पाए पर जा भरपूर सुख पाए पर जा भरपूर पहला सुख ये दिया अवध के फौजों को बर्खास्त किया फौजों को बर्खास्त किया सात हजार वीर मर्दों को भूखों मरने छोड़ दिया भूखों मरने छोड़ दिया बोले ताल्लुक प्रजा से अपना करना क्या है ताल्लुकदार ये जो सबसे अधिक किराया वो ही धरती का हकदार जो सबसे अधिक किराया वो ही धरती का हकदार वो ही धरती का हकदार नई चीज ईजाद हुई जो टैक्स कहाया करती है टैक्स कहाया करती है जिसको देते देते सबकी कमर टूट कर रहती है कमर टूट कर रहती है देश दरिद्री बना के छोड़े ऐसी ली थी मन में था हुकूमत 
भारत का असर हुआ राव रंग हो क्यों न हो विद्रोह तब सब गिनते थे अंक सब गिनते थे अंक भाई सब गिनते थे अंक सब गिनते थे अंक भाई सब गिनते थे अंक मेरे दोस्तों तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आया हूं झूठ मैंने कभी बोला नहीं है बुरा वक्त आया है कुछ बदमाशों ने हमारे सिपाहियों को भड़काया है कुछ सिपाही बगावत पर उतर आए हैं हालांकि यह कोई उतना बड़ा सवाल नहीं है जीत होगी तो अंग्रेजी फौज की हम और तो मिलकर बदमाशों को खत्म कर देंगे लखनऊ में बल्कि पूरे अवध में कुछ गलत फहमियां फैल गई हैं कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि हमने अवध को कंपनी सरकार के मातहत कर लिया हालांकि हमारा मंशा ऐसा करने का कभी था नहीं यह तो तुमको मालूम है हमें जमीन जायदाद राज की कोई जरूरत नहीं है हमने जो कुछ किया है रियाया की भलाई के वास्ते किया है प्रजा को बचाने के वास्ते किया है अब नवाब साहब के कुछ सलाहकार लोग खुद गर्ज थे नवाब खुद ही कमजोर था रियाया की हालत क्या हो गई थी वो किसी से छुपा नहीं है हमने रियाया की हालत सुधारने की कोशिश की हिंदुस्तान में बिल्कुल पहली दफा हमने एक नया राज बंदोबस्त शुरू कर लिया अब अवध में कानून का राज चलता है फिरंगी का कानून हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिकमत हैगी ससुर अब इससे कुछ पुराने तालुकदारों के दिमाग फिर गए ये वही लोग हैं जो अब तुमको लूटने की ताकत नहीं रखते हाँ अब तू आ गया हैगा ना सबसे बड़ा लुटेरा ये लेकिन वो लोग बदमाशों के साथ मिले हुए हैं और उधम मचा रहे हैं हमारे कुछ वफादार सिपाही उनके भुलावे में आ गए हैं तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा धर्म तुम्हारा मजहब खत्म करना चाहते हैं दोस्तों ये सरासर झूठ है हम्म, उनको बता जिनने तेरा चर्बी छोपड़ा कारतूस देखा है हम तुम्हारे धर्म मजहब के मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं ना ही हम उसको खत्म करना चाहते हैं आपका जो भी धर्म हो वे आप उसको मानो हमें कोई एतराज नहीं है पहले यहां ऐसा नहीं था औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए और अंजीत सिंह ने मुसलमानों पर देखो देखो ये कौमी दंगे करवाएगा ससुर हमने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही कभी करेंगे तो दोस्तों तुम अपने ऊपर काबू रखो अफवाहें मत सुनो गलत फहमियों में मत आओ कोई भी बात हो तो हमें बता दो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं सारे सवाल सुलझाएंगे फौरन हल करेंगे शिकायत करने वाले को गोली से मार देंगे जैसे बनारस में किया झूठा चोटा दुनिया भरेगा हो अरे भैया का पता ये फिरंगी ठीक बोल रहा होए? हो सकत है अंग्रेजन में भी सोई कुछ ऐसे है गए जो खुद बुरे नहीं पे जब हमारे साथ सलूक करने की नौबत आती हैगी, तब तेवर देखो गिरगिट है अंग्रेज गिरगिट समझे समय समय पर रंग बदलने में तेज काम का छोड़ देंगे अंग्रेज को नहीं बिल्कुल नहीं तो क्या मतलब आप सारे फिरंगियों को खत्म कर देंगे नहीं शास्त्री जी जो फिरंगी हमारे खिलाफ लड़ेंगे उनको तो हम छोड़ने वाले हैंगे नहीं मगर मैदान जंग में और बाकी उनको जहाज पर असवार कराए के रवाना बिलैत मगर झांसी में और दिल्ली में तो पंडित कभी कभी जब गुस्सा सर पे चढ़ जाता हैगा तो गलत काम हो जाता हैगा फिर पछतावा होता हैगा अब पछतावे से काला आप बागी को तो देखते है पर फिरंगियन को नहीं देखते है अरे उनने का निर्दोष औरत और बच्चन को छोड़ दिया है गांव के गांव जला दिए हैंगे और कोई को बाहर नहीं करने दिया लेकिन फिर भी आप देखे नहीं हैंगे और भगवान करे आप देखे भी नहीं कभी अगर आप कभी वहां फंस गए तो कथा सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे समझे ओम भूर्व स्वाद्रोहरेचोदयात पंडित जी महाराज आप है पक्के बामन हम देख रहे हैं 
कि इतनी भागा दौड़ी के बीच भी इनका पूजा पाठ भजन पूजन बिना बाधा चली जाता है ना <laughs> है की तारीफ की बात ब्राह्मण अगर पूजा पाठ टाल जाए तो जात किस काम की जात सबसे ऊंची चीज नहीं 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 जात से भी ऊंचा मुलुक धर्म से भी ऊंचा हमारी लड़ाई तो है मुलुक की खातिर ये सब हम नहीं जानते भाई आपको जानना चाहिए महाराज नहीं तो ये अंग्रेज बड़ा चालाक है हम सबन को आप समय लड़ा देगा हिंदू को मुसलमान से ऊंची जात वाले को नीची जात वाले से और ई बखत तो एका होना चाहिए जबरदस्त बाद में देखते रहेंगे कैसे कहा है राम राम हाँ राम राम आओ आओ हाँ कहा से आ रही है की सवारी बहू से भागी भाई तो या चले आए लो बहू में भी छुड़ गई बहुत अच्छे डटा रहे जवान क्या खबर कहा हुआ की भाभी वही खबर है जो और और जगह है अच्छा। पहली चिंगारी इंदौर में गिरी वहाँ के राज साहब पहले तो ना खुश थे फिर रेजिमेंट बागी हो गया तो ये अंग्रेज रेजिडेंट सर पे पाँव धर के भगा जब खबर महू पहुँची तो हमने ही बगावत कर दी इसके बाद हम यहाँ चले आए बहुत सोने दिल्ली की राह पकड़ी आप लोग कहाँ को जाओगे हमारा भी उसी तरफ जाने का इरादा है आप ऐसा करो आप बागियन की किसी रेजिमेंट में भर्ती हो जाओ ऐसे घूमोगे तो डाकू समझे जाएंगे ऐसे नहीं करो आप ये इरादा है मां लखनऊ की फौज में हमारे जहाँ के कुछ जवान हैं उन्हीं से मिलाप करेंगे भगवान सहाय हो राम 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 भाई राम राम, 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 राम। मेरा ख्याल है हम लोग भी निकल रहे हैं कल अलग सुबह बोले जी ब्रह्म बेला मुहूर्त है प्रस्थान का कल आप जब कहो हमें तो कानपुर जाने की बड़ी उतावली है हाँ, 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 है नाना साहब पेशवा भी कानपुरी हैंगे हाँ, 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 तो उससे क्या भाई इतनी जंग छिड़ी है की यज्ञ अनुष्ठान का के के पास फुर्सत है की हाँ, 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 आपकी दक्षिणा डूबी हाँ, देखते हैं जाने में क्या हर्ज है ये नहीं छोड़ेंगे कल रात के वाकई के सिलसिले में कानून के मुताबिक जांच की गई है नतीजा सुनाया जा रहा है यह सही पाया गया कि कल रात कानपुर शहर में दूसरी घुड़सवार के पेट्रोल पर लेफ्टिनेंट काक साहब ने गोली चलाई थी खुद काक साहब ने इसका इकबाल किया है उनका यह भी बयान है कि मैं उस वक्त नशे में मकमूर था और इसी वजह से गलती में गोली चल गई लेफ्टिनेंट काक साहब का यह खुलासा जांच कमेटी को सही सही जान पड़ा है लिहाजा काक साहब को बरी किया जाता है जब हमारी राइफल गलती से चल जाएगी तभी समझोगे तुम हथियारा देखा गोरों का इंसाफ देखा का जुलम है ससुर अगर हिंदुस्तानी सिपाही के हाथों गोरा मारा जाता तो फांसी पर लटका देता है ससुर भैया इन फिरंगियन की जान सवा लाख की है और हम हिंदुस्तानी इनकी दो काड़ी की बस ऐसे अच्छा ही है क्योंकि तो इससे आगे और भी बढ़ जाएगी अब तो बस थोड़े से तेल की जरूरत है दूसरी घुड़सवार टोली ठोकम पीठ के लिए तैयार खड़ी है नाना साहब के हुक्म की जरूरत है तो बस दबाव डालो उनपे उनसे कहो आज यही आएंगे वो कहा कह तो नाना साहब क्या चले वह हुक्म दही है अपन समझाई है वह मानी है कहीं ना मानी है उनकी पैसन गोरा दबाई ली है बदमाशी की है नाना साहब के सलाहकार भी जबरदस्त है एक तो अजीम उल्ला दूसरा तात्या टोपे सुनने से भी ज्यादा कीमती हैं दोनों जने सही, 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 सही। चलो 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 श्रीमंत आप कंपनी के अजीज दोस्त हैं आपने हमेशा हमारी मदद की है पहले भी आपकी फौजों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ जंगी मदद की है इन तमाम बातों का जिक्र हमने उस गुजारशी अर्जी में किया था जो मैं लंदन ले गया था और जिसे आपके हुक्मरान ने खारिज कर दिया था जनाब अजीम उल्ला खान साहब मैं जानता हूं कि कैसी गलत फहमी हो गई इस वक्त अगर आप हमें इस गर्दिश से बचा लेंगे तो मैं दोबारा आपको शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा ये ये मेरा वादा है हमारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर अंग्रेजों को वादा वफा माना जा सके हकीकत तो यह है कलेक्टर साहब कि आपके लॉर्ड डलोजी ने वादा खिलाफी में और हमारे राजा महाराजाओं को अपनी रियासत से बेदखल करने में बेहिसाब महारत हासिल की मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन सारे मसलों पर दोबारा गौर किया जा सकता है 
बस ये ये परेशानी खत्म हो जाए उसके बाद आप हमें किस बिना पर भरोसा दिला रहे हैं मिस्टर हिल्सडन आप तो कानपुर के मह से कलेक्टर हैं मैं आपके अजीज दोस्त जनरल यू व्हीलर की जाति गुजारिश लाया हूं कि इस इस वक्त आप सब हमारी मदद करें जनरल व्हीलर आपके मददगार रहे हैं सर यू हमारे दोस्त हैं निजी तौर पर हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है मगर अब हम श्रीमंत को कैसे समझाएं अब वक्त कुछ ऐसा है कि कलेक्टर साहब आपके जनरल हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं वो चाहते हैं कि श्रीमंत कुछ और रोज यहां कानपुर में तशरीफ रखें मैं आपको अपनी नवाबगंज वाली खोटी सौंप सो, सकता हूं आपके यहां रहने से सिपाहियों पर अच्छा असर पड़ेगा और आप, आप उनको समझा सकते हैं कि कोई गलत काम ना करें इतनी सी बात के लिए हमारी मदद की क्या जरूरत है जनरल वीलर खुद सिपाहियों को समझा सकते हैं वो तो उनको समझा ही रहे तात्या टोपे साहब और उसका असर भी पड़ रहा है लेकिन वो एक अंग्रेज है और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज की हालात में इस इस बात का उल्टा असर पड़ता है जनरल साहब ये भी चाहते हैं कि आप हमारे बारूद खाने का, का, का भार ले लें क्या आपके सिपाही बारूद खाने पर तैनात नहीं है हैं तो लेकिन आपको उनकी वफादारी पर शक है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है <laughs> रहने दीजिए हम जबरदस्ती आपकी राय जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हमें यह बताइए कि क्या आपके पास इतने वफादार सिपाही नहीं हैं कि आप खुद ब खुद अपने बारूद खाने की हिफाजत कर सके नहीं है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कि हमारे पास सिर्फ 300 अंग्रेजी सिपाही हैं और उनमें से कई बीमार हैं क्या आपने कुमक बनाने का इंतजाम नहीं किया मतलब यह कलेक्टर साहब के अगर यहां के हिंदुस्तानी सिपाही बगावत पे उतर आते हैं तो हम किस तरह से बारूद खाने की हिफाजत कर सकेंगे और कब तक करेंगे कुमक आ रही है इलाहाबाद से अब हमारी बदकिस्मती यह है कि लखनऊ में सर हेनरी लॉरेंस और फौजें भेजने के लिए तैयार नहीं है ओ, तो शहर में जो इंग्लिशमैन है उनका क्या होगा अगर सिपाही सर उठाएंगे तो उनकी जान को भी तो खतरा हो जाएगा उनको हम अपने महफूज हाथे में उठा देंगे अब अब सच तो यह है कि कई वहां पहुंच भी चुके हैं और और उनमें से कई औरतें और बच्चे भी हैं जिनके पालक यहां नहीं है कानपुर फैमिली वालों के लिए आरामदेह स्टेशन है हमारे पास कुछ सिपाही हैं इस बात से तो आप आके भाई हम सौ दो सिपाही भेज भी सकते हैं लेकिन कलेक्टर साहब उनकी तनख्वाह का सवाल है आप तो श्रीमंत की पेंशन पहले ही बंद कर चुके हैं इसका बंदोबस्त तो बड़ी आसानी से हो सकता है मैं जनरल साहब से खुद बात कर लूंगा अब मैं मान लू कि हमें आपकी सहायता मिलेगी आपको हमारी सहायता मिलेगी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमंत अब मैं अब मैं आगे चाहता हूं नमस्ते नमस्ते आदाब आदाब <laughs> गुस्ताख की माफ श्रीमंत अंग्रेज अपने हाथों से अपना बारूद खाना हजूर को खैरात में दे रहा है वहीं उनका खजाना भी है सिपाहियों को इस बात का मेहनताना भी दे रहा है कि वो दोनों पर कब्जा कर ले या कितना बेवकूफ है अंग्रेज <laughs> अंग्रेजों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है अजीमुल्ला आसान तो कुछ भी नहीं होता श्रीमंत लेकिन ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा मुझे लगता है श्रीमंत को शांत नहीं बैठना चाहिए श्रीमंत यही मौका है अंग्रेज को उखाड़ फेंकने का यही मौका है अपना राज दोबारा कायम करने का पेशवा होने के नाते वो आपका फर्ज है लेकिन अपने वचन का पालन करना भी तो हमारा फर्ज है अजीमुल्ला एक विश्वास खाते को दिया गया वचन नहीं श्रीमंत नीति नहीं बताती कि ऐसे लोगों को दिए गए वचन का पालन किया जाए 
हमारी फौजें तैयार हैं फौज का हर सिपाही तैयार है वो आपके नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की आंखें आप पर लगी हैं आपको इस देश को देश के वासियों को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलानी है यह आपका फर्ज ही नहीं उत्तरदायित्व भी है हजूर हम महीनों से इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं अब हिचकिचाना क्या क्या वो घड़ी आन पहुंची है अजीम साहब जी हजूर एकदम दरवाजे पर खड़ी है ठीक है यही सही तात्या साहब सिपाहियों को मोर्चे पर लगाओ बारूद खाना काबिज करो इस वक्त उन्हें यही कहना कि जनरल के हुक्म से ये सब कर रहे हैं अजीमुल्ला दूसरी कैवलरी के सिपाहियों को इकट्ठा करो हम खुद उनसे बातचीत करेंगे श्रीमंत महाराष्ट्र से दो ब्राह्मण पधा रहे हैं दर्शन पाना चाहते हैं शुभ चिन्ह है आदर पूर्वक उन्हें यहां ले आओ आयुष्मान भव श्रीमंत हम कोंकण के निर्धन ब्राह्मण हैं हम धर्मात्मा और उदार सत्पुरुषों की खोज में इतनी दूर चले आए हैं कि भजन पूजन पूजा अनुष्ठान करें यजमान को आशीर्वाद दें जब से श्रीमंत ब्रह्मावर्त में बस गए हैं वहां महाराष्ट्र में तो हाहाकार मच गया है ब्राह्मणों भिक्षुकों का कोई पोषण करता ही ना रहा आप लोग बहुत शुभ घड़ी पर आए हैं आप लोग ब्रह्मावर्त को दर्शन दीजिए वहां हमारा एक महल है वहां जाकर निवास कीजिए क्यों तात्या हम बहुत शीघ्र एक अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं आप लोग भजन कीर्तन कीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए सौ मंगल्यम चास्तु ऐश्वर्य मस्तु दीर्घमायु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु सत्तावन के पांच जून को कानपुर भी धड़क उठा कानपुर भी धड़क उठा ब्रिटिशों का प्रहार महोसा फौजी का जी दहक उठा फौजी का जी दहक उठा अपने मन की बात कही मेरे दोस्तों हमने विद्रोह शुरू कर दिया है यह सिर्फ एक बगावत नहीं है बल्कि जंग है जिसे हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे यह जंग तभी खत्म होगी जब हम फिरंगी को अपनी धरती से निकाल बाहर करेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते हम न संधि करेंगे न शांत रहेंगे क्योंकि ये जंग फिरंगी को भगाने और पहले वाले शासकों को उनके छीने हुए हक दिलाने के लक्ष्य से लड़ी जा रही है हमें तैयार रहना है तैयार रहना है एक लंबे अरसे तक लड़ने के लिए डट कर लड़ने के लिए मुल्क की हर दिशा में लड़ने के लिए हमारी लड़ाई आग की तरह है वो फैलेगी और हमें पूरा भरोसा है कि ये आग एक दावा नल की तरह पूरे देश में फैल जाएगी इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों हमें अपनी योजना बहुत ध्यान से बनानी होगी आप सब लोग दिल्ली जाना चाहते हैं हम आप सबके जज्बात समझते हैं दिल्ली तो हमें पहुंचना है ही मगर इस वक्त दिल्ली जाना सही कदम नहीं है क्योंकि फिरंगी यही तो चाहता है वो चाहता है कि सब जुजारू सिपाही आप लोग दिल्ली चले जाएं ताकि वो अपनी पूरी ताकत यहां लगा दे और एक ही धक्के में हमें हरा दे मिटा दे ये हम नहीं होने देंगे दोस्तों इस नाजुक मुकाम पर दिल्ली जाना हमारे लिए मुफीद नहीं है हमारे लिए फायदे में यह होगा कि हम जगह जगह छोटे छोटे मोर्चे कायम करें जगह जगह लड़ाई लड़े ताकि दुश्मनों को हम हरा सके फिरंगी की फौजों को हम बांट सके तभी उन्हें धूल में मिलाना आसान हो जाएगा दूसरे जो इलाके हमारे कब्जे में आते हैं वहां का अच्छा बंदोबस्त करना भी बहुत जरूरी होगा इसलिए दिल्ली का इरादा छोड़कर हम कानपुर चलें कानपुर पर ऐसा कब्जा कायम करें कि फिरंगी खौफ खा जाए 
दिल्ली की रक्षा हमारे दोस्त सिपाही कर ही रहे हैं फिरंगी वहां नाको चले चबा रहे हैं कानपुर में भी ठीक यही करना होगा इसीलिए मेरे दोस्तों कानपुर की ओर कूच करो चलो कानपुर को सर घेरने से काम नहीं चलेगा अजीमुल्ला तुम्हें ऐसी हुकूमत की योजना करनी चाहिए जो इंसाफ का राज कहलाए दूसरी बड़ी बात यह कि हमें बगावत को फैलाना होगा यह ना हो कि हम कुछ ही जगहों पर बंद कर रहे जाए खतरे से खाली नहीं हमारे आदमी लखनऊ में जोरों पर काम कर रहे हैं लखनऊ कभी भी बढ़ सकता है इसके सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सर हेनरी लॉरेंस यहां पर सर ह्यू व्हीलर की कोई मदद नहीं कर सकेगा मदद का तो आप सवाल ही नहीं उठता श्रीमंत लॉन्स के पास है ही कितनी फौजें कि वो कानपुर जाने की सोच भी सके और अगर वो कानपुर जाता है तो हम उन्हें गंगा पार नहीं करने देंगे श्रीमंत तत्या साहिब ये मत भूलिए कि अंग्रेजों ने पूरे इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया है वो भी बगैर एक गोली चलाए वहां के सिपाहियों ने उनकी वफादारी निभाई शर्म आनी चाहिए सिर्फ शहर उनके हाथ में है गाँव देहात में काफी गड़बड़ फैल चुकी है इतना बड़ा इलाका और वो भी मुखालफत में खड़ा है वहां के तमाम जमींदार और तालुकेदार हमारी तरफ आने को उतावले हो रहे हैं खा साहब जमींदारों और तालुकेदारों के पास ना तो तालीम याफ्ता फौजें हैं ना रुपया मगर तातिया उनका हमारी तरफ होना हमारे लिए ही फायदेमंद है वो तो है लेकिन दूसरे राजे महाराजे और नवाब कुछ लोगों से हमें उत्साहजनक पत्र मिले हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई खासकर होलकर और सिंधिया ने हमें बहुत निराश किया हमारा अनुमान था कि होलकर तो चुपचाप बैठे रहेंगे मगर सिंधिया ग्वालियर में उठ खड़े होंगे उनकी फौजें तोपे बंदूकें और उनका खजाना हमारे बहुत काम का साबित होता उनकी चिंता ना करें श्रीमंत सिंधिया हमारे साथ भले ही ना हो लेकिन उनकी फौजें और प्रजा हमारे साथ है अब हमें ग्वालियर की ओर रुख करना चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तो उनकी फौजें हमारे साथ होंगी और प्रजा हमारी खुलकर मदद करेगी उनके दरबारियों और सलाहकारों तक का समर्थन प्राप्त है हमें तब तो हमें बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए राव साहब हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पहले हमें अपनी फौज को और बड़ा बनाना चाहिए कानपुर हमारे हाथ से निकल ना पाए जहां से मैं बगावत छिड़ चुकी है खबर मिली है कि वहां की रानी लक्ष्मीबाई साहिब ने ऐलान कर दिया कि हम आजाद हैं उनके बारे में मुझे बिल्कुल शक नहीं था हम उन्हें बचपन से जानते हैं वो पानी ही कुछ और है कानपुर के अंग्रेजों का क्या किया जाए श्रीमन हम कब तक घेरा जारी रखें जब तक वो समर्पण न कर दें आखिर सवाल तोप के कुछ गोलों और बंदूकों का ही तो है वो भी थक गए हैं और हमें भी जल्दी नहीं है मगर उनका होगा क्या अगर वो समर्पण करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए और क्या मतलब अंग्रेजों को कानपुर छोड़कर चले जाने दिया जाए दूसरा रास्ता नहीं है राव साहब इतनी बड़ी तादाद में अंग्रेजों को गिरफ्तार करके हम रखेंगे कहा हम उन्हें जान से तो नहीं मार सकते श्रीमंत तिरंगी के खेमे में सफेद झंडा फहरा रहा है उनका नुमाइंदा कह रहा है कि जनरल व्हीलर साहब शरण के आने की शर्तों की बाबत सलाह करना चाहते हैं <laughs> अच्छा है <laughs> लेकिन अजीम अल्लाह उनके साहस की सराहना करनी पड़ेगी पूरे तीन सप्ताह तक हमसे लड़ते रहे बहरा उनसे बातचीत करने का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं ज्वाला प्रसाद को साथ ले जा सकते हो अंग्रेजों से कहो कि उनमें से जो भी डेलाउजी की नीतियों से संबंध नहीं रखते वो सब आजाद हैं जहां चाहे जाएं, मगर अपने हथियार और दौलत हमें देते जाएं। हम उनके लिए कुछ नावों का प्रबंध कर देंगे ताकि वो गंगा स्नान करके इलाहाबाद जा सकते हैं <laughs> <laughs> आपने वजह फरमाया श्रीमंत इस हमला को यहां आने का सबक भी नहीं मिलेगा आखिर इन्हें कुछ रहने तो यहां आया था यह सत्य नहीं श्रीमंत वो यहां जरूर आएगा चढ़ाई करेगा और कानपुर काबिज करना चाहेगा हो सकता है मगर उस स्थिति में हम सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे अंग्रेजों ने किया समर्पण तो नाना ने कुछ नावे दी भोजन की सामग्री भी दी और यहां तक 
اپنی حفاظت کی خاطر کچھ بندوقیں بھی دی رہی سپاہی اس سے خوش تھا رہی سپاہی اس سے خوش تھا کہ سک جائے انگریز آنکھ کے آگے تھے اور وہ بھی زندہ یہ اس کو منظور نہیں تھا دور دور سے بڑی بھیان خبریں پہنچ رہی تھی آنے والوں کی کہانیاں خون رنگی تھی آتو سے تر آتو سے تر آہ بھری تھی آہ بھری تھی آہ بھری تھی इलाहाबाद से चले तो हवलक और नील ने किया कमाल इलाहाबाद से चले तो हवलक और नील ने किया कमाल जुल्म के मन माने जिनकी कहीं मिलेगी नहीं मिसाल जुल्म के मन माने जिनकी कहीं मिलेगी नहीं मिसाल गांव गांव में आग लगा कर ऐसा भीषण कांड किया गांव गांव में आग लगा कर ऐसा भीषण बेगुनाह औरत बच्चों को मौत के घाट उतार दिया बेगुनाह औरत बच्चों को मौत के घाट उतार दिया नील पर छाया کہے اس آدمی کو جو ایسا کر سکتا ہے پنڈیت انگریز کہنا ہوگا اپنی یہ طاقت کا نشا کرتا ہے گا نیٹی بن کو سزا دیا گی نیچ پاپی وہاں دیکھا وہاں کھڑے میں بچوں کی لاشیں بھی پڑی ہیں چھنا گھوپا دیکھتا ہے ارے نہیں بانیٹ گسل کے مارا ہے گا سسر نے بچن کو معمولی بیچارے دہاتی دیکھتے ہیں گے باغی सिपाही नहीं आएंगे क्या आप जानते हैं किसकी करतूत अंग्रेज का एक ऑफिसर आएगा नील के नाम से बचता है उसी की जमा मर्दी का सबूत है ये बेकसूर को मारा जिंदा जलाए के मारा वो तो इतना जालिम है पंडित के हिंदुस्तानी दिखा तो मार के रख दे और लाश को पेड़ पे लटका दे बदला लेने का यही तरीका है उसका घमंड से फूल रहा होगा ससुर विश्वास नहीं होता अब और कौन सा प्रमाण चाहिए अपनी आंखों से जो हम देख रहे हैं और एक बात और है कि जे फिरंगी सब जगह जे कहता फिरेगा कि हिंदुस्तानी लोग नए गुस्से में आए कि हमारे अंग्रेजों को मारा काटा आएगा तो ना कभी कोई कुछ बोल सकेगा और ना कोई बहस कर सकेगा सबकी बोलती बंद ससुर चलो भैया बहुत करड़े कोस चलना है जल्दी से झांसी पहुंचो चलो विष्णुपन जब बदले की आग भड़कती तो विवेक जल कर रहता तो विवेक जल कर रहता दे दिया जाता आश्वासन वो सबसे पहले मरता
आगे सुनो आगे सुनो नमस्कार भाई साहब आप लोग वही हैं ना जो झांसी में मुझसे मिले थे हाँ भाई साहब क्या आप भी झांसी छोड़कर जा रहे हैं लेकिन ये सवाल बेतुका है मैं खुद झांसी छोड़कर जा रही हूँ भाई साहब हम ठहरे ब्राह्मण आदमी लड़ाई के डर से भागे हमने हमने सुना है कि झांसी पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है हमें आपकी बड़ी चिंता होती रही झांसी पे कब्जा नहीं किया है एक किले पे कब्जा किया है मैं अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ी क्योंकि मुझे अपनी झांसी से प्यार है और उन्होंने मुझसे बलपूर्वक झांसी छीनने की कोशिश की थी लेकिन अब सवाल सिर्फ झांसी का नहीं रह गया है पूरे मुल्क का है अब तो तभी दम लेंगे जब इन अंग्रेजों को इस देश से हमेशा के लिए निकाल बाहर करेंगे चलो मुंदर खूब सुस्ता लिए भाई साहब आप प्रस्थान करेंगे इस जख्मी हालत में चलो चलो हम लोग कालपी जा रहे हैं वहां नाना साहेब राव साहेब और तात्या टोपे ने डेरा डाल रखा है उन्हीं में शामिल होकर के जंग करेंगे आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग विजयी हों विजयी भव चलो दामोदर राव साहब अब ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है अब फौरन निर्णय लीजिए आप तात्या ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई फिर भी कानपुर हमारे हाथ से निकल गया है नाना साहब से भी हम दूर पड़ गए पता नहीं वो कहां होंगे अब लेकिन निराश होने से तो कुछ नहीं होगा ना हमें योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए मैदान की लड़ाई जीतने से पहले मन के भीतर की लड़ाई जीतनी होगी राव साहब दिन फिरे किस्मत फिरी अब तो दिल्ली भी गिरी कैद में था बादशाह हो रही थी किर किरी खून थी उसकी गिरी लाश थी उसकी गिरी लाश थी उसकी गिरी मत बयान करना मुराद कि तुमने हमारे शहजादों को 
बेरहमी से कत्ल कर डाला है तुम सब लोग बागी था अगर तुमने उन्हें मैदान जंग में खत्म कर दिया होता तो कोई बात थी तूने नहीं उन पर कोई मुकदमा चलाकर उन्हें सजाए मौत दी और नहीं हम तुम पर मुकदमा चलाएगा हम यही बताने आया है तुम पर बगावत का मुकदमा चलाएगा <laughs> तुम पागल आदमी के माफी क्यों हंसता हम नहीं पागलों जैसा बर्ताव तुम कर रहे हो तुम कम से कम तुम हम पर यह तोहमत तो नहीं लगा सकते कि हम सर फिर हैं क्या मतलब क्या तुम ये नहीं जानते कि हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं और तुम्हारी कंपनी महज एक दीवान किसी बादशाह पर उसकी सल्तनत और हुकूमत के खिलाफ बगावत का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता नहीं चलाया जा सकता रानी राव साहब को तात्या गए दौड़ के गवालियार गए दौड़ के गवालियार पौधे उनके तरफ हो गई भगा सिंधिया चंबल पार भगा सिंधिया चंबल पार मुठभेड़ों में भले जीत हो मगर जंग तो हार चले थे अंग्रेजों के आगे बागी हथियारों को डाल चुके थे अंग्रेजों के आगे बागी हथियारों को डाल चुके थे हथियारों को डाल चुके थे जीतो नारी पर मर्दानी रानी झांसी की अभिमानी रंजन जी बन लड़ी अंत तक उसने हार नहीं ही मानी उसने हार नहीं ही मानी उसने हार नहीं ही मानी रानी का बलिदान देख कर तात्या तो पे लड़ा ताल भर आखिर वो और राव साहब भी चढ़ गए फांसी के तख्ते पर आखिर वो और राव साहब भी चढ़ गए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए फांसी के तख्ते पर सितंबर अठारह में दिल्ली की किलाबंदी और पतन ने बगावत का पांसा ही पलट दिया तब से कई महीनों बाद तक अंग्रेज विद्रोह को कुचलते रहे बेशुमार बाघियों को तोपों से बांधकर उड़ाया गया बेरहमी से गोलियों से मारा गया सड़कों के किनारे पेड़ों पर फांसी चढ़ाया गया हरे भरे कई खुशहाल गांव बेचिराग होकर पूरी तरह बर्बाद हो गए जिसके सिर पर खून चढ़ा हो उसने नहीं किसी की मानी उसने नहीं किसी की मानी चला मुकदमा बादशाह पर किया रवाना काले पानी किया रवाना काले पानी गोरा जीता गोरा जीता मगर तुरंत ही भटी कंपनी की सरकार भटी कंपनी की सरकार रानी विक्टोरिया के हाथों आया देश का सब अधिकार ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य यूरोप एशिया अफ्रीका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों और अधिराज्यों की महारानी विक्टोरिया ने फैसला किया है कि वो हिंदुस्तान के उन तमाम इलाकों के शासन प्रबंध का कारोबार खुद करेंगी जिन इलाकों पर अब तलक जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम थी इस फरमान के जरिए महारानी विक्टोरिया जनाब चार्ल्स जॉन वाईकाउंट ऑफ केनिंग को अपना पहला वाइस राय और गवर्नर जनरल नियुक्त करती हैं ताकि वे महारानी के नाम पर और उनकी तरफ से शासन प्रबंध करें हिंदुस्तान के देशी राजाओं के लिए ऐलान किया जाता है कि जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ जो संधियां की हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा उम्मीद की जाती है कि देशी राजा भी अपनी तरफ से उनका पालन करेंगे ऐलान किया जाता है कि सरकार धार्मिक विश्वास के आधार पर न किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात करेगी न पीड़ा देगी और हर एक को कानून की एक समान सुरक्षा निष्पक्ष रूप में मिलेगी हो गई ठंडी बगावत बीज तो बोया गया था बीज तो बोया गया था जंग आजादी रुकी आजादी रु 
सौ सत्तावन के विद्रोह ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी खत्म कर दिया हुकूमत की बागडोर बरतानिया की सरकार अपने हाथ में ले ली और अंग्रेज गवर्नर जनरल अब वाइस रॉय में तब्दील हो गया 20 साल बाद 1877 में इंग्लिस्तान की रानी ने कैसर हिंद का खिताब इख्तियार किया और एक नया मुगल आजम अब इंग्लिस्तान से राज करने लगा हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत जातपतिरेकासी सदाधार पृथ्वी जामुते मां कस्म देवाय हविषा विधेम महता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर जिसके बल पर तेजो में है अंबर पृथ्वी हरी भरी सापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहू जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर 